வணக்கம் வெல்கம் டு ஒன் ஷாட் ரிவ்யூ இப்போ நடக்கிற தமிழ் சினிமாவுடைய ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் பெருசாக பெனிஃபிட் ஆகிற படங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில படங்கள் தான் வாரத்துக்கு ஒரு படம் வருது நல்லாவே சிட்டி சைடில் கல்லை கட்டிகிட்டு போயிடுது அப்படி இந்த வாரம் கல்லை கட்டிகிட்டு இருக்கிற படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைலண்ட் பிளேஸ் அப்படிங்கிற படம் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கிரசன்ஸ்கி அப்படிங்கிறவர் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு இது எப்படிப்பட்ட படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் அப்போ கலிப்ஸுங்கிற கான்செப்ட் தாங்க வில் ஸ்மித் நடித்த ஐஎம் லெஜண்ட் அப்படிங்கிற படத்துடைய ஹாரர் வருஷன் அதே நேரம் டோன்ட் பிரீத் பார்த்தவங்களுக்கு இது ஒரு புது கான்செப்டாக இருக்காது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு பரிச்சயமான கான்செப்ட் தான் இது ரெண்டுத்தையும் கோரிலேட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் ஒரு ஹாரர் படம் பெரிய ஸ்கேல்னால் வந்து நான் இடக்கிற நடக்கிற இடம் பெருசு ஆனால் பட்ஜெட் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது இதுக்கு முன்னாடி வந்து கல்லா கட்டின டோன் பிரீத் அப்புறம் வந்து லைட்ஸ் அவுட் அப்படிங்கிற படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி பட்ஜெட்டில் பெருசாக லாபம் பார்த்த படங்கள் அதே ஃபார்மேட்டில் அதே ஃபுட் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த படம் வந்திருக்கு இந்த படத்துடைய கதையை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி ஊரில் வந்து எல்லாமே வந்து இறந்துடுறாங்க ஏன் இறக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரடேட்டர் மாதிரியான ஒரு ஜந்துக்கள் அது எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் படத்தில் லேட்டராக தான் காமிக்கிறாங்க ஜந்துக்கள் அவங்க வந்து மனிதர்களை கொல்கிறாங்க அப்படி கொல்லும் போது இவங்க வந்து சாதுரியமாக ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் தனியாக அவங்கக்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு தப்பிச்சு சர்வே ஆக சர்வே ஆகிறாங்க அப்படி தப்பிக்கும் போது என்ன நடக்குது என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடக்குது அவங்க வந்து இந்த பிரடேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க அவங்க எதிர்க்க ஃபைட் பண்ணுறாங்களா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய கதை டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரிச்சான படம் இதில் ஸ்பெஷல் அம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொண்ணூறு ச தொண்ணூறு சதவீதமான சீன்களுக்கு வந்து வசனங்களே கிடையாது அப்படி வசனங்களே வசனங்களே இல்லாத படத்துக்கு வந்து விஷுவலாக தான் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கணும் அந்த விஷுவலாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் அங்கங்கே தெளிச்சுட்டு போயிருக்காங்க கதையே வந்து நமக்கு லேட்டராக டுவர்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன்னுக்கு அப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு தெரியுதுனாலும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த படம் படம் வந்து டெக்னிக்கலாக நம்மளை வந்து ஹோல்ட் பண்ண வைக்குது அப்படி சினிமாட்டோகிராஃபி அந்த லைட்டிங்ஸு அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸு நைன்டி சத தொண்ணூறு சதவீதம் வசனங்களே இல்லாத படங்களுக்கு போதுமான அளவு வந்து சவுண்டு மூலமாக நமக்கு வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கை வந்து நரேட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சவுண்ட்ஸ் சவுண்ட் டிசைன்ஸ் அதில் வந்து நிறைய விளையாடியிருக்காங்க இந்த மைன்யூட் சவுண்ட்ஸு பெரிய சவுண்டு அதே நேரம் வந்து சின்ன சின்ன ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து சவுண்ட் டிசைனில் ரொம்பவே நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரெடேட்டர்ஸ்லாம் வரும்போது ஒரு விதமான ஃப்ரீக்குவன்சியை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே தான் வரும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வரும்போதே நமக்கு இங்கே பக் பக்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அவ்வளோ வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக படத்தில் வந்து சவுண்டை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான எலமெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பிஜிஎம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப மைல்டாக டெரிஃபிக்காக இருந்தது அடுத்த ஸ்பெஷல் அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வர்ற ரொம்ப குரூஷியலான சீன்ஸ் அந்த படத்துடைய ஹீரோயின் வந்து எமி பிளண்ட் அவங்க அவங்க பண்ணியிருக்காங்க எமி பிளண்ட் வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி சீன் ஒன்று வரும் ஆஃப்டர் இன்டர்வல் வந்து ப்ரெக்னன்சி சீன் வரும் ஒன்று வரும் அது வந்து ரொம்பவே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருந்தது அதே நேரம் கிளைமேக்ஸில் வந்து அவங்க வந்து எப்படி அந்த ப்ரெடேட்டரை வந்து சின்ன பசங்களாம் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணாங்கிற விதம் அந்த இடம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து ஒரு அவர் பையனை கூட்டிகிட்டு போய் பெரிய வாட்டர் ஃபாலுக்கு முன்னாடி நின்று பயத்தை தெளிவிக்கிற அந்த சீன் ரொம்பவே பிரமாதமாக வந்தது வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட அம்சங்களாக இருந்தது நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பிக் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டது இந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சினாரியோவில் எப்போவுமே இன்டர்வல் விடுவாங்க இங்கிலீஷ் படங்களை கூட அதுவும் ஒன்றரை மணி நேரம் இங்கிலீஷ் படங்களுக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக இன்டர்வல் வந்துடுது அப்படி விடும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் இன்டர்வல் வந்துடுச்சு அந்த இன்டர்வல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஃபீல் கொடுக்குதுன்னா எதுவுமே காட்டாமல் திடீர்னு இன்டர்வல் விட்டுட்டாங்களேன்ற ஃபீல் கொடுத்தது ஆனால் இன்டர்வல் முடிஞ்சு உட்காந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இதுக்கு மேலே வர ஒரு ஒரு நிமிஷமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிளைமேக்ஸாக தான் இருக்குங்கிற அந்த ஃபீல் வந்து நமக்கு முன்னாடியே வரல ஆனால் அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வர ஒரு ஒரு நிமிஷமும் ரொம்ப குரூஷியலாக எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லராக இருந்தது மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் ரொம்ப என்த்ராலிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ரொம்ப